북한이 바다에 표류 중이던 우리 공무원을 사살하고 또 시신까지 불태운 사건에 대해 도대체 왜 그렇게까지 한 건지 이해할 수 없다는 분들 많습니다. 북한이 침묵하고 있는 가운데 코로나19에 대한 북한 당국의 민감한 대응과 지난 7월 개성 월북 사건이 영향을 미쳤다는 관측도 나옵니다. 자세한 내용 김하영 기자가 보도합니다. 지난 7월 탈북민 김모 씨가 강화도를 통해 개성으로 월북하면서 북한에는 비상이 걸렸습니다. 코로나19에 감염됐을 가능성이 있다며 김정은 위원장이 정치국 비상 확대 회의를 소집했고 개성 씨가 통째로 봉쇄됐습니다. 경계를 제대로 하지 못한 북한군 부대에는 엄중한 처벌이 내려졌습니다. 어수란 전선 경계 근무 실태를 엄중히 제작하고 책임 있는 부대에 대한 엄중한 처벌을 적용하며 그로부터 불과 2개월 만에 발생한 사건인 만큼 대남 경계를 막고 있는 북한군으로선 외부인에 의한 코로나 유입 가능성에 긴장 상태였던 걸로 보입니다. 북측 인원이 방독면과 방호복을 썼고 이 씨와 일정한 거리를 둔채 진술을 들었단 것도 접촉을 최소화하려 했기 때문으로 보입니다. 해상에서 이 씨를 사살하고 시신을 훼손한 것도 코로나19 방역을 의식한 무모한 대응이란 관측도 나옵니다. 코로나에 대해서 좀 절치부심하고 있는 걸로 현재는 보여집니다. 거기에 연구, 연관이 있는 건 아닌가. 하지만 어떤 이유로도 비무장 상태의 민간인을 그대로 사살한 건 명백한 반인륜적 행위입니다. SBS 김아영입니다.